ஹலோ பீப்புள் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மினி கார்டன்லேருந்து தான் ஸோ என்னோடய வீடு வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது நான் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் யூஸ் பண் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக செடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான செடி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து புதினா செடி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து வரவே இல்லை இந்த வாட்டி வந்து சரி வந்தால் வருது வராட்டி போதும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சேன் பட் இப்போலாம் வந்து எல்லாருமே வந்துருச்சு அதனால் வந்து என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட் செடி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா செடி மிளகா சீட்ஸ் இருக்கு மிளகாவோட விதையெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வேறு இதில் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பூச்செடின்னு சொல்லிட்டு பூச்செடியோட விதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த எல்லாம் வந்து போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மாதிரி வளருது எது இது என்னன்னு தெரில கொஞ்சம் பெருசாக வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் மாற்றணும் இங்கே இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ அப்படியே கீழே போடுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து செடி வச்சு ஃபுல்லாக க்ரீன் ஆக்கிட்டேன் இந்த செடி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வச்ச செடி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண செடி அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து பிச்சு பிச்சு அங்கே அங்கே பிரான்ச்சஸ் வச்சுட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தக்காளி செடி போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறையா விதை போட்டேன் எது தக்காளி செடி எது வீட்ஸுன்னு தெரில ஸோ வளரட்டும் வளர்ந்து பெருசானதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவல்லி செடி இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோ இங்கே பெரிய செடி இருக்குல்ல இதில் வந்து இப்படி நடக்கும்போது உடஞ்சி போச்சு அதை தான் எடுத்து அம்மா வந்து இதில் சும்மா நட்டு வச்சாங்க முதல் இவ்வளோ இத்தனோண்டு சைஸில் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருச்சு ஸோ சளி ஏதாவது பிடிச்சிச்சுன்னா வந்து பிரச்சனையே இல்லை இதை அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணி கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறதோ ஏதோ பண்ண வேண்டிதான் இது கூட வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு மணி பிளான் இருக்கு ஆக்சுவலி மணி பிளான் தொட்டி அதில் வந்து இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் வந்து முளைக்கிறதுக்காக வச்சுருந்தேன் அண்ட் சூப்பராக வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு இது வந்து மெயினாக வச்சது காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஒரு கட்டு வாங்கினா அப்படியே டோட்டலாக எனக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஒரு திக் எனக்கு ஒருத்திக்கு மட்டும் தான் இதெல்லாம் வந்து பிடிக்கும் பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எது எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் நான் இதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துப்பேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நல்லா செம்ம ஸ்பீடாக வந்து வளருது ஃபஸ்ட்டு வச்சு கொஞ்ச நாளில் வள வளரவே இல்லை அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மடவன மடவனன்னு வளர்ந்துட்டே இருக்கு நல்லா இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி செடி துளசி செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி விடணும் ஆனால் நான் வந்து அப்படியே விட்டுட்டேன் இது நல்லா இப்படி ஹைட்டாக மரம் மாதிரி வளர்ந்துட்டுருக்கு பட் இது மட்டும் ஹைட்டாக வளர்றது வந்து எனக்கு பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் நான் வந்து அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ ஹைட்டாக எவ்வளோ ஹைட்டு வளரணுமோ நல்லா ஹைட்டாக வளர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்செடி வந்து இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பெட்டல் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த குட்டி இதில் வந்து உங்கள் முட்டில் உங்களுக்கு தேய்த்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பெட்டல் தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அழகாக விரிஞ்சு இப்படி நல்லா பெருசாக இப்படி ரவுண்டாக பூ மாதிரியே வந்துடும் அடுத்து வந்து பாவக்காய் செடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பாவக்காய் செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த பூ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பூவாக தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு பாவக்காவும் வரவே இல்லை நான் வந்து சரி எப்போ வரணும்னு உனக்கு இஷ்டமோ அப்பயே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் இன்னைக்கு திடீர்னு வந்து பார்த்தா ரெண்டு பாவக்காய் முளைச்சிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தோன்னே எனக்கு சந்தோஷம் தாங்கவே முடியல ஸோ ஃபைனலி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இந்த பாவக்காயில் வந்துடுச்சு பாவக்காய் செடி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்தாழை செடி தான் வச்சுருக்கேன் பாவக்காவோட பூ வந்து ஒன்று இதில் விழுந்துருக்கு பாருங்கள் தூக்கி வைக்க வேண்டியதான் ஸோ ஃபைனலாக வந்து கத்தாழை செடி இது இந்த இடத்துல வந்து தக்காளி செடி இல்லை மிளகாய் செடி எது ஃபஸ்ட்டு பெருசாக வருதோ அதை வந்து டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட் வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ பாவக்காய் செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்படி இந்த கம்பி மேலே அப்படியே வந்து சுற்றி விட்டுட்டேன் ஸோ எவ்வளோ சு எவ்வளோ தூரம் வளரணுமோ வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வளரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து என்னோடய ஓவரால் கார்டன் சொல்லலாம் ஸ்டெப்ஸில் வச்சுருக்க கார்டன்றனால ஸ்டெப்ஸ் கார
அதை வச்சு தான் வந்து நான் இங்கே ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எவ்வளோ நாளைக்குன்னு தெரியல பட் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆர்கனைசர் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு அதை வாங்கினேன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து அதை மாற்றிடுவேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிக்னோரா வேரோட கண்டெய்னர் தான் இது வந்து மூடி வந்து தொலைஞ்சு போச்சு ஸோ வந்து இது அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ஓரமாகவே கிடந்துச்சு நான் வந்து சரி சீப்பு போடுறதுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்தேன் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து இது வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நான் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸில் தான் வைப்பேன் வைக்கும்போது என்னென்னா சீப்பியெல்லாம் இப்படி வந்து வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி வெளியே வந்து விரிஞ்சு 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 கிடக்கும் ஸோ பார்க்கவே வந்து அந்த இடமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கரெக்டாக உள்ளேயே அப்படியே ஹோல்ட் ஆகி இருக்கிறனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாட்டிலு ஆயில் பாட்டில் அப்புறம் மாய்ச்சரைசர் டியோட்ரன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த ஏரியாவில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீள நீளமாக இருக்கிறது தான் மோஸ்ட்லி இதில் வந்து இருக்கும் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் ஒரே மாதிரி ஹைட் இருக்கிறது ஒரே மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்குன்னா எல்லாம் குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா அது மாதிரி வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கலையாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொஞ்சம் நீள நீளமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் இதில் வச்சதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இப்படி எடுத்தேன்னா இது வந்து வெளியே வைக்க வைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கே தவிர மற்றபடி எப்பயுமே வந்து இதுக்குள்ளே டக்குன்னு கை எடுத்து உள்ளே போய் வச்சுருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பழக்கம் வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸு இது வந்து குளிச்சுட்டு வந்தேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது தானே ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து நான் நான் எனக்கு வந்து கண்ணாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பீரோ கூட தான் இருக்கும் நான் போய் ட்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது அப்படியே இது இந்த கண்டெய்னர் அப்படியே தூக்கிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து வச்சுருவேன் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் கொலப்படி ஆகுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிப்பாம் தான் லிப்பாம் தான் அங்கே குட்டியாக இருக்கிறனால அங்கங்கே விழுந்து கிடக்கும் பட் அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ நம்ம பார்க்கும்போது எடுத்து வச்சுருந்தா அது உள்ளேயே வந்து கச்சா முச்சான்னு கடந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது கொஞ்சம் நீட்டாக அரேஞ்ச் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா இது மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய பெரிய பெரிய கிளிப்ஸ் இந்த பனானா கிளிப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனுக்கெலாம் வரும்ல அந்த பாக்ஸ் தான் இந்த கண்டெய்னர் வந்து ஏன் ஓப்பனாகவே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பாவில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி ஓப்பனாகவே வச்சுட்டேன் ஏன்னா இதை நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தூக்கி போடுறதுக்கும் வந்து இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னோடய இந்த ஹெட் பேண்டெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம பேக் ஏதாவது போடணும்னா வந்து முடிய கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த பேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக இப்படி ரோல் பண்ணி இதுக்குள்ளே நல்லா காய வச்சு வச்சுருவேன் ஸோ அங்கங்கே கிடக்கவே கிடக்காது அது பாட்டுக்கு இதுலே இருக்கும் அடுத்து வந்து இதுக்கு கீழே இங்கே இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா என்னோடய மீடியம் சைஸு இல்லை சின்ன சைஸ் கிளிப்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் ஒக்கேஷனில் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் எப்பயும் மெஜாரிட்டி இந்த பெரிய பெரிய கிளிப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்றதுனால இதை க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சுட்டேன் ஸோ தூசியும் படாது அதே சமயத்தில் நம்ம வேணுங்கும் போது பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அங்கங்கே வந்து மிஸ்ஸே ஆகாது ஸோ அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு டாங்கிளுக்கு வந்த டப்பா தான் ஸோ இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுட்டேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொட்டு அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் ஸோ ரெண்டு மூணு இதில் வச்சுருக்கிறது தான் இதில் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற இந்த ஹேர் டை அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ரொம்ப யூஸே பண்ண மாட்டேன் எப்பயாச்சு தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த டப்பாவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை இதுக்குள்ளே வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இதில் வந்து என்னோட காட்டன் பேட்ச் எல்லாம
ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றொன்று உங்கள் கையில் குத்தாது அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மேலே இருக்க டப்பாவில் வந்து என்னோடய இந்த கிளிப்ஸு டிக்டாக் கிளிப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ டிக்டாக் கிளிப்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த டப்பாக்குள்ளே எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மூடி வச்சுட வேண்டியதான் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூ குத்துகிற ஹேர் பின்னை அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லை நார்மல் பாபி பின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறனால இங்கே பின்னாடி இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியா நீட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பா மட்டும்தான் ஸோ இதுக்குள்ளே இதாக வைக்கணும் அதான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவுமே பண்ணலை இப்போது நான் பிஸியாக இருக்கும்போது ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்போதோ சரி இல்லை நைட்டு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்போதோ சரி எனக்கு இந்த டப்பாலெல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து அந்த திங்ஸை வந்து இந்த எம்டி பாக்ஸில் போட்டுருவேன் ஈவன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து தலை சீவிட்டு எடுத்து வைக்க கஷ்டப்படுறாங்க ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது போகிறது டைம் ஆகிடுச்சு அப்படியே தூக்கி தூக்கி போட்டுறாங்கன்னா இதுக்குள்ளே போட்டுருங்க நான் எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்கலி நம்ம டப்பாக்குள்ளே போட சோம்பேறித்தனப்பட்ட திங்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குமோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கூட பாருங்கள் என்னோடய கிளிப்ஸு ஹேர் ஹேர் டை அதுக்கப்புறம் சீப்பு எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அதை நான் எடுத்து வச்சுருவேன் இப்போ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால இந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே கச்சா முச்சான் தெரியவே தெரியாது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கபோர்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு டோர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெஸினஸ் வெளியே தெரியவே தெரியாது இந்த மாதிரி ஓப்பனான ஷெல்ஃபில் வச்சோம் அப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் கச்சா கச்சா கச்சான் தான் தெரியும் அதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ இந்த லாஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக கம்மல் வச்சுருக்கேன் இந்த கம்மலை வந்து தான் வேறு ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமா வேறு எதுலையாவது போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னொன்று இன்னொரு கம்மலை காணாமல் போயிடுது அது எடுக்கிறதுக்குள்ளே உயிரே போயிடுது ஸோ வேறு ஏதாவது ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸர் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போடுற கம்மல் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இன் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருந்தேன்னா ஸோ எனக்கு வந்து டெய்லி அதை வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை இதை வந்து தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் ஆர்கனைஸர் வாங்குவோமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் வந்து எனக்கு இது கிடச்சிச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிஃப்ட் வந்தது தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து நார்த் இந்தியா டூர் போயிருக்கும்போது வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இது வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நட்ஸு போட்டு வச்சுருந்தேன் நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு இது ஏர் டைட்டாக இல்லை அப்படின்றனால அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ எனக்கு வந்து அதை இதில் ஃபுல்லாக நிறச்சி வச்சுருந்தது அது எல்லாத்தையும் வந்து குப்பையில் தான் போட்டேன் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் இருக்கனால நம்ம வந்து கம்மலை இது மாதிரி பிரித்து இதில் போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அப்படியே என்னென்ன கம்மல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் சுடிதார் அது மாதிரி பக்கத்தை போட்டு போகிறதுக்கு இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்மல் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜிமிக்கி இந்த ஜிமிக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி என் தங்கச்சிக்கிட்ட இருந்து ஆட்டையை போட்டது தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த மல்டி கலர் ஜிமிக்கி வந்து ரீசெண்டாக நாங்கள் டீ நகரில் வாங்கியிருந்தோம் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ஆனால் போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து இங்கே ஜெயச்சந்திரனில் வாங்கினேன் ரொம்ப சின்ன ஜிமிக்கி தான் இது பிளாக்கு ப்ளஸ் ரெட் க்ரீன் இருக்கிறனால எந்த ட்ரெஸ்க்கு போட்டாலும் வந்து அப்படியே மேட்ச் ஆகிடுது இதோ மல்டி கலர் இருக்கிற மாதிரி ஆனால் இங்கே இருக்கிற கலர் வந்து மூணே மூணு கலர் தான் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து சேம் அந்த சுடிதார் செக்ஷனுக்கே போகுது சுடிதார் போட்டால் போட வேண்டிய கம்மல் செக்ஷனு இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நான் போடுவேன் டெய்லி வந்து இது வந்து போட மாட்டேன் டெய்லி போடுற மெயின் ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப லைட் வெயிட் ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த கம்மல் அப்புறம் இது போடுவேன் அப்புறம் இந்த ரிங்ஸ் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட் போடுறதும் வந்து இது
ரிங்கெல்லாம் ஒரு செக்ஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு மூணு ஸ்டோன் வச்சு ரிங்கு சிம்பிளாக இருக்கும் இது டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கின ரிங்கு இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் வெளுத்துருச்சு ஆனால் காதுக்கு போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதில் கம்மல் இருக்கிறதே தெரியாது அதனால இது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எப்போ போனாலும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ இதெல்லாம் ரிங் செக்ஷனுக்கு போகுது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் போட்டால் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம பின்னாடி வந்து அந்த திருகாணி இல்லை அந்த ரப்பர் மாதிரி இருக்கிற இது இருக்கணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை இப்படி இது மாட்டி இந்த மாதிரி கிளிப் மாதிரி போட்டால் போதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ஒன்று அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் இங்கே போகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பிளாக் மெட்டல் இது ரொம்ப நாளாக நான் காலேஜ்லேருந்தே போட்டுட்ருக்கேன் இது வந்து ஸ்டட்டு தான் இது அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோஸ் மாதிரி அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஹாஃப் ரிங் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஒரே டைமில் தான் வாங்கினேன் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் டிசைன் இதில் இதான் வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுலே ரொம்ப லைட் வெயிட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்தளவுக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட் கிடையாது இது வந்து ஒரு கம்மல் இவங்கெல்லாம் இங்கே போகிறோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கிற கம்மல் கலர்ஃபுல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் போனதுலேருந்து அந்த விப்ரோவில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் வந்து இது போட்டுட்டு இருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது இன்னும் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகல ஸோ இது கீழே போடவும் மனசில் இப்போ ரொம்ப போடுறதும் இல்லை சரி வீட்டில் எப்பயாச்சும் போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு கலர் மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இந்த காப்பர் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று இது வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப சின்னது பார்த்தீங்களா ரொம்ப சின்னதாக அதே சமயத்தில் ரொம்ப லைட் வெயிட் காதில் இருக்கிறதே வந்து தெரியவே தெரியாது இது எல்லாமே அதனால இது எனக்கு அப்பப்போ போட ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கு பாருங்க இதுவும் இந்த ஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப எப்பயாச்சு தான் போடுவேன் ஆனால் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே கிடையாது ஸோ இதையும் வந்து இந்த இது குளிய வச்சுருவேன் இந்த குட்டிஸ் எல்லாம் வச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னோட கம்மல் செக்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் ஆயிடுச்சு நான் காட்டுறேன் இது வந்து வீட்டுக்கு போகிறதுலே கொஞ்சம் கிராண்டான கம்மல் அப்புறம் இந்த கலர் கலராக இந்த பட்டன் டைப் ஆஃப் கம்மல் இது வந்து ரிங்கு அந்த மாதிரி கம்மல் இது வந்து ரிங்கு அந்த மாதிரி கம்மல் இது வந்து பிளாக் மெட்டல் ஹாஃப் ரிங்கு இது வந்து எப்பயும் போட்டுக்கிற மாதிரி ரொம்ப குட்டியான கம்மல் இது வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் இருக்கு இந்த மாதிரி டப்பா வந்து இந்த டப்பான்னு சொல்லக்கூடாது ஆர்கனைசர் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இப்படி தள்ளி விட்டுட்டா போதும் அது பட்டி க்ளோஸ் ஆகிக்கும் அண்ட் ஸ்பேஸும் வந்து ரொம்ப அடைக்காது இது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கனாலும் எப்படி பண்ணாலும் ஒன்று ஒன்று சேராது பார்த்தீங்களா ஒன்று ஒன்று அப்படியே மிக்ஸ் ஆகாது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர்கனைசர் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லேயோ இல்லை உங்கள் ஷெல்ஃப்லேயோ வைக்கிறதுக்கு பார்க்கறதுக்கும் நீட்டாக அழகாக இருக்கும் அண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வந்து பீனட் பட்டர் ஃபேனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நிறையா பீனட் பட்டர் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பீனட் பட்டர் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் பீனட்ஸ் எடுத்தோமா வருத்தோமா அதுக்கப்புறம் அதை அரைச்சி நல்லா பதமாக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து பீனட் பட்டர் ரெடி ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் வந்து ஆல்ரெடி இந்த பீனட்ஸில் இருக்க லிட் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டே வந்து இருக்கும் திகட்டாமல் இருக்கும் பட் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டோரில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பீனட் பட்டரில் இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இது கூட நீங்கள் வந்து வெள்ளம் இல்லை சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து உங்களோட இஷ்டம் வெள்ளம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தி சுகர் வந்து நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் டேஸ்ட்டும் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து அதை விட வெறும் பிளெயினாக இருக்கிற பீனட் பட்டர் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடாயை வந்து நான் ஹீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீனட்ஸ் எல்லாம் போடலாம் நீங
நீங்களும் வந்து தோல் உரிக்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி தோல் உரிச்சதே வாங்கிக்கோங்க ஸோ கடாய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து நம்மளோட பீன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து வறுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபுல்லாக வறுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நல்லா ரோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் நல்லா பீனட்ஸ் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம இது ரெண்டு வாட்டி பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஜஸ்ட் ரெண்டு வாட்டி பல்ஸ் பண்ணிட்டேன் பல்ஸ் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாக பவுட்ரு ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் இது வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்பூனை வச்சு நல்லா எடுத்து விட்டு இன்னொரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நான் கிரைண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு க்ரீமியான பீனட் பட்டர் கிடச்சிரும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்டர்வல்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்து விட்டு கிரைண்ட் பண்ணோன்னா நல்லாவே வந்து கிரீமியான பீனட் பட்டர் வந்து கிடச்சிரும் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்வீட் பற்றாது அப்படின்னா இப்போயே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து வெள்ளம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ சூப்பரான பீனட் பட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி நடுவில் ஒரு வாட்டி தான் வந்து எடுத்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் பண்ணேன் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஸ்டோரில் வாங்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவாங்க இது நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறதுனால எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தி இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒன் வீக் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்லை என்ன மாதிரி குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் டைம் எடுக்கும் ஆல்ரெடி நல்லா ரோஸ் பண்ணி பீனட்ஸ் ரெடியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே வந்து இது மாதிரி அரைச்சி பீனட் பட்டர் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் ஒரு ஜஸ்ட் ஜென்ரலான வ்ளாக் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய்